Понад 420 тисяч військових РФ і воюють в Україні. Саме стільки своїх посіпак Московія зосередила на тимчасово окупованих українських територіях. Про це на зустрічі Ялтинської європейської стратегії повідомив заступник начальника головного управління розвідки. Вадим Скібіцький зауважив, що 420 тисяч армійців ворожого війська мають досить потужні резерви. Вдосталь танків, бронемашин, артилерійських і ракетних систем. Скібіцький наголосив, що росіянам ніяк не вдається досягти своїх стратегічних цілей, тож нині найбільш активні бойові дії тривають на двох напрямках – Куп'янськ-Лиман і Мар'їнка-Донецьк. Окупанти досі намагаються вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Водночас, за словами Вадима Скібіцького, Росія розгорнула вздовж кордону з Україною 46 пускових установок ракетного комплексу «Іскандер». Цей комплекс завдає ударів балістичними і крилатими ракетами. Представник ГУР переконаний, що противник встановив таку кількість іскандерів для того, щоб продовжувати методично знищувати насамперед цивільні об'єкти України. Нічна атака ударними дронами. Росіяни спрямували на столицю 33 іранських шахеди. Запускали дрони Камікадзе з Курська на Росії. Безпілотники заходили групами з різних напрямків. За даними командування повітряних сил, захисники неба збили 26 ворожих дронів. Уламки попадали у кількох районах Києва. Більше розповість Віталій Залевський. Бачу з двох боків, як летить. Неспокійна ніч для киян. Люди прокинулися від звуків російських мопедів і від невпинної роботи оборонців неба. Одразу в будинку стали відчиняти двері, люди шукали, до кому допомогти. Чути було, як повивали шибки. Дуже страшно, хочу, щоб більше такого не повторилось ніколи. Вночі росіяни запустили по Київщині 33 дрони. Оборонці неба збили 26 цілей. Повідомлення. Думали в повітряних силах. Полетіли, ну як шматки, напевно, і ми почули, типу, якийсь вибух і склон, наче як вибухнуло. А потім вже після того, як вже була, ну як відбій, то тоді ми підійшли з подружкою та з мамою до вікна, але там вже було багато скла. Страждала моя машина, мій балкон, а так все добре. Нічого страшного, все поприбираю. Я бачу, ламки від скла впали прямо біля автівки. Так, так, трохи є ось тут. Збивало. Нічого. Я за це не переживаю. Главное, що ми всі здорові, що ми всі живі. Та все. <гум> Якось так. Після безсонної ночі кияни вийшли на свої подвір'я. Тут вони побачили купу скла і зараз вони все прибирають. Вікна повилітали і в інституті гідромеханіки. Охоронець, який чергував у цей час, не спускався в укриття, щоб допомогти людям пройти в безпечне місце. Декілька було вибухів, чутно, а один був дуже гарно чутно, і все посипалося, вся сигналізація в машинах спрацювала, всі сигналізації поспрацьовували, все поспрацьовувало. Не встиг злякатися, вже поки вийшов, подивився наслідки вже. Не страшно. Уламок упав і в одну з квартир цієї багатоповерхівки. Власники самотужки загасили полум'я і закрили діру плівкою. Збити російське залізяче наробило біди і в інших районах – Дарницькому, Подільському та Святошинському, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Більшість уламків упали на відкриту незабудовану територію, пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії та дорожнє покриття. Допомога лікарів знадобилася постраждалому який перенервував через вибухи. Віталій Залевський, Валентин Стрільцов, п'ятий канал. Новина агенція Reuters виклала у мережу відео з роботи української ППО та панорамою Києва. Речник командування повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що світлини та зйомку агенції перевірять відповідні служби, адже краєвиди міста легко впізнати. Ігнат також наголосив, що висвітлювати події російських атак можна, але без деталей. Якщо хочете інформувати, люди хочуть володіти інформацією, хочуть знати, які загрози, які типи загроз. Тому, але без деталізації всі пабліки вичитуються ворогом, це очевидно. Уся інформація навіть в коментарях поступає до їхніх відповідних служб, які узагальнюють і роблять висновки про, про, про усе, геть про усе, про розташування, перебування, про сили та засоби і так далі. 
Життя трьох жителів Донецької області забрали снаряди москолоти минулої доби. Шестеро людей поранені. Уночі противник скерував ракету на Краматорськ. Там пошкоджені два будинки. Від вогню за три десятки разів потерпав вогледар. Крім того, місто атакували дроном камікадзе. Як інформує обласна військова адміністрація, росіяни вгатили реактивними ураганами по домівці в Новогородівській громаді. На Горлівському та Лисичанському напрямках понівечені три оселі та інфраструктурний об'єкт. Кількість жертв землетрусу в Марокко зросла до понад двох тисяч людей. Ще дві тисячі отримали поранення. Чи є серед них громадяни України, з'ясовує МЗС. Кадри з Марокко нині можете бачити наживо. Більшість загиблих у гірських районах поблизу епіцентру, куди рятувальники не могли дістатися через зруйновані дороги. Цю ніч багато марокканців провели на вулиці, бо їхні будинки або пошкоджені, або перетворилися на руїни. Внаслідок землетрусу постраждало одне з найбільших міст країни – Маракеш, яке також є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Підземні поштовхи пошкодили частину відомих на весь світ червоних стін, які оточують старий центр Маракеша і закладені на початку 12 століття. В уражених стихією районах працюють рятувальники, розбирають завали і шукають тих, хто опинився під ними. Низка країн зголосилися надати Марокко допомогу, відправлять до країни надзвичайників та гуманітарну допомогу. Об'єднані Арабські Емірати встановили повітряний міст для доставки вантажів. Навіть Алжир, який раніше розірвав із Марокко дипломатичні відносини, знову відкрив свій повітряний простір для гумдопомоги та медичних рейсів. Я пішов набирати воду, як раптом земля під ногами почала трястися. Довелося втікати, щоб врятуватися. Стіна тріснула і все посипалося на землю. Я з дітьми вибіг на дорогу, коли я почув, що моя сусідка опинилася під завалами у своєму будинку. Ми кинулися її рятувати. Я спала, коли стався землетрус, і не могла вибігти з хати, бо на мене впав дах. Я опинилася у пасті. Мене врятували сусіди. Вони розібрали завали голосу. Руками. Зараз я живу з ними у їхньому будинку, бо мій повністю зруйнований. З тривоги почалася неділя у Брянській області Росії. На територію Новозіпківського району залетів дрон Камікадзе. Відео поширили російські телеграм-канали. Повідомляють, буцімто безпілотник намагався атакувати нафтопровід «Дружба». Це головна нафтомагістраль, якою Росія постачає нафту до Європи через Польщу. Міноборони країни-агресорки заявили, що дрон збила ППО, постраждалих руйнувань начебто немає. Це вже не перша спроба атаки безпілотника на нафтопровід «Дружба». Одна із них трапилася у березні. Тоді пошкодили резервуар для нафтопродуктів. Інша – у квітні. Тоді стався вибух на території нафтобази «Транснефть Дружба».